இலங்கையின் முதல்தர விளையாட்டு இணையதளமான த பெப்பரே டாட் காமின் கால்பந்து உலக நிகழ்ச்சியில் உங்களை இன்றும் சந்திக்கின்றோம் இன்றைய தினமும் கடந்த ஆறு வாரங்களில் நான்காவது தடவையாக கொரோனா தொற்றுக்கு உள்ளாகிய டிபாலா மாற்று வீரர்களை மூன்றிலிருந்து ஐந்தாக கூட்ட முடிவெடுத்துள்ள ஃபீஃபா கொரோனா அச்சுறுத்தலுக்கு மத்தியில் உலகின் மிகப்பெரிய கால்பந்து அரங்கை நியமிக்கும் சீனா மற்றும் கேம்ப்னோவை விற்க தயாராகும் பாசிலோனா போன்ற பல தகவல்களை பார்ப்போம் ஜுவெண்டஸ் கால்பந்து கழகத்தின் நட்சத்திர வீரர் போலோ டிபாலாவுக்கு கடந்த ஆறு வாரங்களில் மேற்கொள்ளப்பட்ட நான்காவது மருத்துவ பரிசோதனையிலும் தொடர்ந்தும் கொரோனா வைரஸ் இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது அர்ஜென்டினா முன்கள வீரரான டிபாலாவிற்கு கோவிட் நைன்டீன் தொற்று ஏற்பட்டிருப்பது கடந்த மார்ச் இருபத்தி ஓராம் தேதி அவர் மீது மேற்கொள்ளப்பட்ட முதல் மருத்துவ பரிசோதனையில் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இந்த நோய் தொற்றினால் தாம் மூச்சுவிட முடியாமல் இருந்தது மற்றும் அதனால் ஏற்பட்ட வேதனைகள் பற்றி இருபத்தி ஆறு வயதான டிபாலா கூறியிருந்தார் எனினும் தாம் குணமடைந்தது போல உணர்வதாகவும் நோய் அறிகுறிகள் நீங்கி இருப்பதாகவும் அவர் ஊடகங்களுக்கு கூறியிருந்தார் எனினும் அவரிடமிருந்து இன்னும் வைரஸ் தொற்று நீங்கவில்லை என்பது உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கும் நிலையில் தொடர்ந்தும் சிகிச்சையில் இருக்க வேண்டி ஏற்பட்டிருப்பதாக கூறப்படுகிறது கோவிட் நைன்டீன் வைரஸ் காரணமாக இலங்கை கால்பந்து அணியின் கோல் காப்பாளர் சுஜன் பெரேரா மற்றும் இலங்கை கால்பந்து அணியின் முன்னாள் கோல் காப்பாளர் முகமது அஸ்வர் ஆகியோருக்கு மாலைதீவுகளிலிருந்து நாட்டுக்கு திரும்பி வர முடியாத நிலையை ஏற்பட்டுள்ளது சுஜன் பெரேரா மாலைதீவுகளில் உள்ள ஈகிள்ஸ் கழகத்திற்காக இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இருபது பருவ காலத்திற்காக ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டு விளையாடி வருகின்றார் அத்துடன் முகமது அஸ்வர் மாலைதீவுகளில் கோல் காப்பாளருக்கான பயிற்சி வைப்பாளராக செயல்பட்டு வருகிறார் கோவிட் நைன்டீன் காரணமாக மாலைதீவுகளில் கடந்த மார்ச் மாதம் இறுதி வாரத்தில் மருத்துவ அவசர சேவை அமுல்படுத்தப்பட்டுள்ளது எனினும் இலங்கையில் இதற்கு முன்னரே ஊரடங்கு அமுல்படுத்தப்பட்டுள்ளதால் சுஜன் பெரேரா நாட்டுக்கு திரும்பி வர முடியாத நிலையில் தள்ளப்பட்டுள்ளார் கொரோனா வைரஸ் தொற்றுக்கு பின்னரான அதிக நெரிசல் கொண்ட கால்பந்து போட்டி அட்டவணைக்கு ஏற்ப போட்டி ஒன்றில் பயன்படுத்த முடியுமான பதில் வீரர்களின் எண்ணிக்கையை ஐந்தாக அதிகரிப்பதற்கு சர்வதேச கால்பந்து சம்மேளனம் பரிந்துரைத்துள்ளது வழக்கமாக போட்டி ஒன்றில் மூன்று வீரர்களை பதில் வீரர்களாக பயன்படுத்த முடியும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது மாற்று வீரர்களை மூன்றிலிருந்து ஐந்தாக கூட்டியதற்கான காரணத்தை ஃபீஃபா வெளியிட்டுள்ளது இதில் வளமைக்கு மாறாக தொடர்ச்சியான போட்டிகளில் ஆடுவதால் வீரர்கள் மீதான சுமை காரணமாக உபாதை ஏற்படும் வாய்ப்பு அதிகரிப்பதுடன் இது தொடர்பாக அவதானம் செலுத்துவதற்கான காரணங்களில் ஒன்றாகும் போட்டியின் போது ஒவ்வொரு அணிக்கும் ஐந்து பதில் வீரர்களை பயன்படுத்த தற்பொழுது வாய்ப்பு அளிக்கப்படுவதோடு மேலதிக நேரத்தின் போது எஞ்சிய ஒரு மேலதிக வீரரை வைத்திருக்கும் வாய்ப்பு அளிக்கப்படுகின்றது என்று ஃபீஃபா வெளியிட்டிருக்கும் அறிவிப்பில் கூறப்படுகிறது முதல் பாதி இடைவெளி உட்பட அதிகபட்சம் மூன்று பகுதிகளில் பதில் வீரர்களை பயன்படுத்த முடியும் என்பது ஃபீஃபா மேலும் குறிப்பிட்டுள்ளது இந்த விதியானது அடுத்த ஆண்டு டிசம்பர் முப்பத்தி ஓராம் தேதி வரை இந்த பருவம் அதே போன்று அடுத்த பருவம் மற்றும் சர்வதேச போட்டிகளில் அமுலாகும் சீனாவில் கொரோனாவின் அச்சுறுத்தல் நாளுக்கு நாள் குறைந்து வருகின்ற இத்தருணத்தில் உலகின் மிகப்பெரிய கால்பந்து அரங்கம் ஒன்றை நிர்மாணிப்பதற்கான வேலைகளை அந்நாட்டு கால்பந்தாட்ட சம்மேளனம் முன்னெடுத்துள்ளது இதன்படி சீனாவின் ஷென்கோவா பகுதியில் நிர்மாணிக்கப்படுகின்ற இந்த அரங்கிற்காக ஒன்று தசம் ஏழு மில்லியன் அமெரிக்க டாலர்களை செலவிட உள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது அத்துடன் தாமரைப்பூவை ஒத்த வடிவில் உருவாகும் இந்த குறித்த மைதானத்தின் நிர்மாண பணிகள் எதிர்வரும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் பூர்த்தியாகும் என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இதே நேரம் குறித்த மைதானத்தில் ஒரு லட்சத்திற்கும் அதிகமான பார்வையாளர்கள் அமர்ந்து போட்டிகளை கண்டுகடிப்பதற்கான வசதிகள் காணப்படுவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதால் இது உலகின் மிகப்பெரிய மைதானங்களில் ஒன்றாக இடம்பிடிக்கும் என வெளிநாட்டு ஊடகங்கள் செய்து வெளியிட்டுள்ளன ஐரோப்பிய கால்பந்து சம்மேளத்தின் தலைவரான அலெக்சாண்டர் செப்ரின் சர்வதேச கால்பந்து போட்டிகள் செப்டம்பர் மாதம் தொடக்கம் மீள ஆரம்பிக்கப்பட வாய்ப்பு உள்ளதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் தற்போது கழக மட்டத்திலான கால்பந்தாட்ட போட்டிகளை மீள ஆரம்பிப்பது தொடர்பான வாத பிரதிவாதங்கள் நடைபெற்று வரும் அதே நேரம் அதில் பல சிக்கல்கள் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது இதனால் சர்வதேச கால்பந்தாட்ட போட்டிகளை மீள ஆரம்பம் செய்வது மிகவும் கடினமாக இருக்கும் என்று கருதப்படுகிறது எனினும் சர்வதேச கால்பந்தாட்ட போட்டிகளை மீள ஆரம்பிப்பது செப்டம்பரில் சாத்தியம் என ஐரோப்பிய கால்பந்து சம்மேளன தலைவர் கருதுகின்றார் சர்வதேச கால்பந்து போட்டிகள் மீள இடம்பெறுவது ஐரோப்பிய நாடுகளின் கால்பந்து சம்மேளனங்களுக்கு நிதி ரீதியாக இலாபம் பெற்றுக் கொடுக்கும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது ஸ்பெயினின் தலைசிறந்த கால்பந்து கழகமான பாசிலோனா கொரோனா தடுப்புக்கு நிதி திரட்ட தனது மைதானத்தின் பெயரை விற்க முடிவு செய்துள்ளது ஸ்பெயினின் கொட்லாண்டில் பாசிலோனாவுக்கு சொந்தமான கேம்ப்னோ மைதானம் உள்ளது இந்த மைதானம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழில் கட்டப்பட்டுள்ளது இந்த மைதானத்தில் தொன்னூற்றி ஒன்பதாயிரம் ரசிகர்கள் அமர்ந்து போட்டியை ரசிக்கலாம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது மைதானம் நிர்மாணிக்கப்பட்ட காலத்திலிருந்து தற்பொழுது வரை இந்த மைதானத்தின் பெயரை அனுசரணைக்காக அந்த கழகம் வழங்கவில்லை இதனால் கேம்ப்னோ என்று அழைக்கப்பட்டு வருகின்றது தற்போது முழு உலகையும் அச்சுறுத்தி வருகின்ற கொரோனா வைரஸ் தொற்றால் ஸ்பெயின் அதிக அளவில் பாதித்துள்ளது இதுவரை அந்நாட்டில் இருபதாயிரத்
அடுத்த வாரம் இதே போல் மேலும் பல தகவலுடன் உங்களை சந்திப்போம் மேலும் பல வீடியோக்களை பார்வையிட தப்பரி தமிழ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து பெல் ஐக்கனை கிளிக் செய்யவும்